அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் அண்ட் அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரெக்கார்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர்ஸை ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸை குவாலிஃபை பண்ணி கொடுக்குற ஒரு சர்டிஃபிகேட் தான் இந்த சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நேமுக்கு பின்னாடி அதாவது எம்இ பிஹெச்டி அந்த மாதிரி சிஇஎன்ஜி அப்படின்றது சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியரோட அப்ரிவேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் ரோல்ஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்பேனல்மெண்ட் அதாவது பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூவராக எம்பேனல் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முக்கியமாக வந்து அசட் வேல்யூவேஷன் தான் இருக்கும் அதாவது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி செக்யூரிட்டி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூவராக எம்பேனல் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் திங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் வந்து லாஸ் அக்சஸராக வந்து நம்ம எம்பேனல் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ் அக்சஸர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூ பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அதாவது ஃபயர் ஃப்ளட் ஸ்டாம்ஸ் மூலமாக ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இவங்க சார்ட்டட் இன்ஜினியர் தான் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எவால்வேட் பண்ணி டிமாண்ட் அண்ட் லாஸ்லாம் செக் பண்ணி அமௌண்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணி சிக்னேச்சர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம எம்பேனல் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஹைகோர்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ இங்கேயுமே வந்து நம்ம டேரெக்டாக சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட் வச்சு நம்ம எம்பேனல் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே யூஸ் ஆக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இந்த மிஷினரிஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஷிப்பிங்லாம் பண்ணும்போது ஸோ இவங்களுடைய சைனிங் அத்தாரிட்டி தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எம்பேனல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெண்டர் முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் பாடிஸ்லாம் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற இருப்பாங்க சிவில் ஒர்க்ஸு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபாரினில் கூட நம்ம ஒரு ஓன் கன்சல்டிங் சர்வீஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு சில சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்து சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்ஸ்டலேஷன் சர்டிஃபிகேட் and uh, building stability certificate then structural audit report energy audit report then um, foreign trade uh, certificate then bom of solar power developer certificate then uh, industrial equipment la vandha the machinery heavy instrument so idhala vandha import export shipping panna moda issuance certificate nu solli provide pannuvaanga so indha ella certificate me ivungalude sign kuduthe issue pandra maari dhaan irukum ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியரோட சைன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேனல் ஆஃப் ப்ரைவேட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து நம்ம அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து என் பேனல் பண்ணுவோம் அண்டர் ஒன் ஏ கேட்டகரி டூ ஏ கேட்டகரி த்ரீ ஏ கேட்டகரின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸில் தான் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த எம்பேனல்மெண்ட்டுக்கும் கம்பல்சரி வந்து சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியருடைய சர்டிஃபிகேட் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா பிஇ ஆர் பிடெக் வந்து ஒரு ரெகனைஸ்டு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இஃப் சப்போஸ் டிப்ளமோ கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அசோசியேட் மெம்பர் அப்படின்ற கோர்ஸ் மேபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர் ஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்ற இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் தான் அதில் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சிவில் கெமிக்கல் சிஎஸ் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக்கல் மைனிங் சொல்லிட்டு நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான பிரான்ச்சஸை வந்து நம்ம அதை சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் இது வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் டூ இயர்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது நம் நியர்பை வந்து ஒரு தேர்ட்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்
ஸோ இந்த ஃபெல்லோ மெம்பர்ஷிப் வாங்கிறதுக்கு பார்த்தோன்னா மினிமம் வந்து ஏஜ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிருக்கணும் தென் ப்ரீவியஸ் பார்த்த மாதிரி பி பிடெக் ஆர் ஈக்குவலண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் தென் மினிமம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் இயர்பை வந்து பே பண்ணி அந்த மெம்பர்ஷிப் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் செகண்ட் வந்து மெம்பர் அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இருக்கணும் தென் பி பிடெக் ஆர் ஈக்குவலண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதோடைய ஃபீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இயர் பை வரும் தென் நம்ம இதை பே பண்ணியும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோன்னா அசோசியேட் அப்படின்ற மெம்பர்ஷிப் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இருக்கணும் பி பிடெக் ஆர் ஈக்குவலண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் இதுக்கான ஃபீஸும் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இயர் பை இருக்கும் ஸோ இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணி நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு மெம்பர்ஷிப்புக்கும் வந்து சில ஆத்தரைஸ்டு வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணதும் வித்தின் டூ மந்த்தில் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் சர்டிஃபிகேட்டு மேபி இப்போ ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் வந்து ஒரு அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ வந்து எம்ஐஇ அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்க அப்கிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்ம நடுவில் சில பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம அதையும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மெம்பர்ஷிப் வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சார்ட்டட் இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன மெம்பர்ஷிப் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக ஃபில் பண்ணி அதுக்கான டிடி ஒரு எயிட் தௌசண்ட் இயர் பை வரும் ஸோ அதுக்கான ஒரு டிடி எடுத்து நம்ம கொரியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து எந்த இன்ஸ்டியூட்னாலும் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் கன்சல்டிங் இன்ஸ்டியூட் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா தென் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சவையர் சொல்லிட்டு நிறைய இன்ஸ்டியூட் இருக்குது நம்ம அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்தந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து சில இன்டர்நேஷ்னல் செமினார்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸு டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நம்ம ரெகுலராக கொஞ்சம் அட்டன் பண்ணி கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் சார்ட்டட் இன்ஜினியர் இதை தவிர இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ்